Hai gua Rangga, kali ini kita akan review sekali-sekali biar kayak orang-orang Gua akan review MIDI controller gua yang gua beli sekitar 2 minggu lalu Ini ada Alesis V25 Langsung aja kue Ya kali ini bukan tutorial, kali ini gua akan mereview MIDI controller ini Alesis V25 Dalam paket pembeliannya itu dapat beberapa kartu Alesis Software Download Instruction, Ableton Live Lite 9, dan buku manual Selain itu juga disertakan kabel USB yang ini udah gue pasang dan juga udah gue tambahin sustain yang udah gue punya. Jadi sustainnya ini beli sendiri, nggak include di dalam box. MIDI controller ini punya 25 full size keys dari C sampai C. 2 oktaf full size yang artinya ukuran keys atau toothnya itu menyerupai ukuran pada piano sungguhan. Dan feel-nya itu menggunakan semi-weighted action yang artinya berada di tengah-tengah, nggak -tengah, seringan sin action dan juga nggak seberat hammer action pada piano sungguhan. Dan touch-nya ini memang sudah velocity sensitive, artinya kita bisa bermain dengan cukup ekspresif. Lalu ada 8 patch yang velocity sensitive juga, artinya kita bisa mainin drum itu dengan cukup ekspresif. Contohnya kayak gini, kalau kita tekannya pelan, maka bunyinya akan pelan juga. Kalau kita tekannya keras, bunyi juga akan keras. Dan menurut gua 8 patch ini udah cukup banget untuk record performance lagu-lagu sederhana kayak gini. Dan juga di patch ini ada backlight warna biru, jadi kalau patchnya ditekan tuh dia punya backlight warna biru. Ya gua rasa ini nice to have sih untuk patch zaman now. Lalu ada pitch band dan mod wheel. Dan juga ada empat programmable button yang bebas di mapping kemana aja di dalam DAW. Lalu ada empat knob yang bisa kita mapping ke DAW apapun, cuman secara default dia termapping secara otomatis untuk Ableton Live dan empat makro pertama. Menurut gue punya empat knob ini udah lebih dari cukup, apalagi kalau kita nggak melakukan live performance yang memang butuh knob lebih banyak. Lalu ada dua change oktaf button ini down dan up, kita bisa manfaatkan ini sehingga kita punya oktaf yang full range. Kayak misalnya kita main one hand chord, lalu di layar atasnya itu ada suara string seperti ini. Lalu untuk advanced setup seperti ganti MIDI CC, MIDI channel, lalu ganti velocity curve, dan beberapa hal advance lainnya bisa dilakukan di Alesis Software Editor. Karena gue sejujurnya lebih suka MIDI controller dengan software editor seperti ini dibanding MIDI controller yang menyertakan LCD yang cukup kecil untuk melakukan advanced setup lainnya. Ya, menurut gue Alesis V25 ini cukup banget untuk harga di bawah 2 juta. Dia punya 25 keys dan 8 patch, gue rasa cukup untuk sekedar record-record performance. Dan juga 4 knob dan 4 programmable button ini udah lebih dari cukup. Karena untuk kebutuhan gue, gue nggak perlu untuk live performance. Jadi paling cuma mainan sedikit aja dengan knob ini. Kalau untuk live performance mungkin butuh lebih banyak knob dan fader, cuman karena lebih banyak dipakai di kamar, jadi menurut gue ini udah lebih dari cukup. Ya sekian dari gue, semoga bisa bermanfaat, kritik, komentar, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, gue Rangga, sampai jumpa.